ആലപ്പുഴ ചേപ്പാട് പഞ്ചായത്തിലെ മുട്ടം ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു മുത്തശ്ശി വെള്ളിത്തിളക്കമാർന്ന മുടിയിഴകൾ കെട്ടിയൊതുക്കി പല്ലില്ലാത്ത മോണ കാട്ടി കളങ്കമില്ലാതെ ചിരിക്കുന്ന മുത്തശ്ശി ത്രിസന്ധ്യ നേരത്ത് രാമനാമം ജപിച്ചും പേരക്കുട്ടികൾക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്തും അവർക്കൊപ്പം കളിച്ചും ചിരിച്ചും വാർദ്ധക്യം ബാല്യം പോലെ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു മിടുക്കി മുത്തശ്ശി മകളായും ഭാര്യയായും അമ്മയായുമൊക്കെ പല വേഷപ്പകർച്ചകളിൽ ജീവിതം പകർന്നാടിയ ഈ തൊണ്ണൂറ്റിയാറുകാരി ഇന്ന് അക്ഷരദേവതയുടെ കടാക്ഷത്തിന് പാത്രമായിരിക്കുകയാണ് അവരോമൽ പൈതങ്ങൾ എങ്കിലും അവനൊരു സമ്മാനമാകുമല്ലോ സാക്ഷര കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏവർക്കും മാതൃകാ വ്യക്തിത്വമായി മാറിയ കാർത്തികായിനി അമ്മ എന്ന ഈ മുത്തശ്ശി ഇന്ന് ലോക മലയാളികളുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയാണ് ഒപ്പം പ്രചോദനവും നിരവധി ജീവിത പരീക്ഷകളിലൂടെ തൊണ്ണൂറ്റിയാറിന്റെ പടിവാതിലിലെത്തിയ കാർത്തിയായിനി അമ്മ ഇന്ന് താൻ ആദ്യമായി എഴുതിയ പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് എന്ന ഉന്നത വിജയത്തിന്റെ ആത്മനിർവൃതിയിലാണ് ആലപ്പുഴ ചേപ്പാട് കാണിച്ചന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ ഈ അപൂർവ രംഗത്തിന് സാക്ഷിയായി കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ അതോറിറ്റി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ അക്ഷരലക്ഷം പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന പഠിതാവ് കാർത്തിയായനിയമ്മ തൊണ്ണൂറ്റാറ് വയസ്സ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മാർക്ക് നേടി സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി കാർത്തിയായനിയമ്മ കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതയിൽ നിന്ന് പരിപൂർണ്ണ സാക്ഷരതയിലേക്ക് കേരളം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് കാർത്തിയായനിയമ്മ അക്ഷരലക്ഷം പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് തൊണ്ണൂ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മാർക്ക് മേടിച്ച് ഒന്നാം റാങ്കിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു റാങ്ക് കിട്ടിയ പരീക്ഷ എല്ലാവരും പരീക്ഷ എഴുതി ഞാനും എഴുതി എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഒക്കെ ഞാനും എഴുതി പക്ഷെ എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മാർക്ക് കിട്ടി വേറെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ എൺപതും അൻപതും മുപ്പതും വീതം കിട്ടിയവരുണ്ട് ഞാനിവിടുന്ന ഈ പുസ്തകം ഒന്നിലെ പുസ്തകം പഠിച്ചാ പോയത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരിക്കലും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടില്ലാത്ത കാർത്തിയായിനി അമ്മ പേരക്കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ട് താൽപ്പര്യം തോന്നിയാണ് സാക്ഷരതാ പ്രേരകയായ സതി എന്ന അധ്യാപികയോട് തന്റെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരരാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ പുതിയ ഡയറക്ടർ വന്നതിന് ശേഷം എടുത്ത ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയാണ് അക്ഷരലക്ഷം പദ്ധതി അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും തുടർ വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു വാർഡ് സർവേ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ എനിക്ക് സർവേ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ വാർഡാണ് ഈ ചേപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാർഡ് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നെന്നുള്ള വീട് തൊട്ട് സർവേ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ ചിറ്റൂർ പടിയിറ്റതിൽ ഈ കാർത്തിയാനിയമ്മയുടെ വീട് സന്ദർശിക്കുകയും 
അപ്പം ഞാൻ ഈ അമ്മ അവിടെ അമ്മയുടെ വീട്ട് വേറെ ആരും വന്നിട്ടില്ല മകൾ ജോലിക്ക് പോയേക്കാണ് ഇവിടെ വീട്ടുപണിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കൊച്ചുമക്കളല്ല സ്കൂളിൽ പോയി അപ്പം ഞാൻ ഈ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അമ്മ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പഠിക്കാത്തവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞ് മോളെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച അമ്മയ്ക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതെനിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റാറ് വയസ്സുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അമ്മയ്ക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഉണ്ട് മോളെ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാണുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്കും പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എൻ്റെ സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് എനിക്ക് പത്രമൊക്കെ വായിക്കണം എനിക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം എനിക്കതിന് അതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നീ അമ്മ നല്ല ബോൾഡായിട്ടാണ് വർത്ത അല്ല നല്ലതായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് അന്നേരം തോന്നി ഈ അമ്മയെ പഠിപ്പിക്കാനെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും കാരണം അമ്മയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ആ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പഠിക്കേണ്ട ആഗ്രഹം വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ സന്ധിയാകുമ്പം വിളക്കിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നു എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു മോഹം തോന്നി പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ഭാവിച്ചത് അറിവും അക്ഷരങ്ങളും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള കാർത്തിയായിനി അമ്മയുടെ താല്പര്യം കണ്ട് അധ്യാപിക എന്നും വീട്ടിലെത്തി പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ മുട്ടുകുത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ജനത്വം നൽകിയ മഹാത്മാവാണ് അദ്ദേഹം മഹാത്മാവാണ് അദ്ദേഹം അയ്യോ അമ്മ അതങ്ങ് അമ്മയ്ക്ക് ഇനി അമ്മയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ മറ്റു ഒന്നും വേണ്ട അമ്മയ്ക്ക് ഈ അക്ഷരം പഠിച്ചതോടുകൂടി അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ അമ്മ നേടാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചുള്ള ആ സന്തോഷത്തിൽ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ആ ചിരിമതി ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും വരുമ്പോൾ ഈ അമ്മ പുസ്തകമില്ലാതെ അവിടെ വെളിയിൽ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓടിപ്പെരയിലോട്ട് കയറി പുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ട് ചെറിയ അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു അധ്യാപിക വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ആ കുട്ടി പെരുമാറുന്നത് അതേ പെരുമാറ്റമാണ് ഈ അമ്മ ഇന്നും ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് നമുക്ക് അത് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അമ്മയുടെ ആ മനസ്സിൻ്റെ ആ സന്തോഷം പഠിച്ച എപ്പോഴും പഠിക്കുക ഇപ്പോഴും പഠിക്കുക ജോലിയൊന്നുമില്ലല്ലോ നേരം വിളിച്ച് ആയിട്ടുണ്ടാക്കിയിരുന്ന അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് കൃത്യമായി പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ കാർത്തിയായിനി അമ്മ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി മുത്തശ്ശി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്തു നാലു മണിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണീച്ച് പഠിക്കും ഈ തൊണ്ണൂറ്റാറ് വയസ്സിലുള്ള ഒരു പിന്നെ ആൾ പഠിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരിക എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ അതൊരു വലിയ ഒരു സംഭവമായി മാറുകയും പിന്നെ അമ്മയുടെ പയ അമ്മ കണിച്ചനല്ലൂർ ഗവൺമെൻറ് ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ജനുവരി പതിനാലാം തീയതി ആണ് സർവേ ആരംഭിക്കുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്താറാം തീയതി ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നു ആഗസ്റ്റ് അഞ്ച് അഞ്ചിനാണ് പരീക്ഷ നടക്കുക ഏതാണ്ട് എട്ട് മാസക്കാലം പഠ പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ എട്ട് മാസത്തെ നിരന്തരമായുള്ള പഠനം കാരണം അമ്മയെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അമ്മയെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് പഠിപ്പിക്കും കൂടാതെ അമ്മയുടെ ചെറുമക്കൾ അമ്മയുടെ കൊച്ചു മക്കളെല്ലാം രാത്രി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പോലും അമ്മ അക്ഷരങ്ങൾ കുത്തിക്കുറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നാല് മണിയാകുമ്പോൾ അമ്മ ഇരുന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കുകയും വായിച്ചു പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മക്കൾ അവരുടെ മക്കളോട് പറയുന്നുണ്ട് അമ്മൂമ്മയെ കണ്ടു പഠിക്ക് ആ ഒരു അനുഭവമാണ് അവരുടെ കുടുംബത്തും കുട്ടികൾക്ക് പോലും അമ്മൂമ്മ ഒരു പ്രചോദനമായി മാറി ഞാൻ അമ്മൂമ്മയുടെ കൊച്ചുമോനാണ് അപ്പോൾ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് കുറേ റാങ്കും തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മാർക്കും കുറേ മൊമെൻറ്റും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കിട്ടി കാണുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഷോ കേസിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ എനിക്കും കുറേ പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ നേടണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നാല് തലമുറ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴ് ആ വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞ
ഒരാള് നാലില്ല ഒരാൾ ഒൻപതില്ല ഒരാള് നാ മൂന്നില്ല അത് ഞാൻ നാലിലാ പഠിക്കുന്നത് ആ കൊച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചൊക്കെ ഞാൻ ആ കട്ടലിലിരുന്ന് ഞാനും പഠിക്കും അക്ഷരലക്ഷം പരീക്ഷയിൽ വായന എഴുത്ത് അടിസ്ഥാന ഗണിതം എന്നിവയാണ് പരിശോധിച്ചത് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്ത ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വിദ്യാർത്ഥി കാർത്യായിനി അമ്മയായിരുന്നു നാലാം ക്ലാസ്സിന് താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് ഇനി അമ്മ നാലാം ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അത് അത്ര വലിയ പ്രയാസമായിട്ടൊന്നും തോന്നത്തില്ല ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകൾ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ അമ്മ പിന്നെ ഒരു ഇപ്പം താഴെന്ന് അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് വാക്കെഴുതുക പിന്നെ അതിൽ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളുള്ള വാക്കുകൾ എഴുതുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ പിന്നെ എന്നിട്ട് എൻ്റെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞത് ഓ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ എല്ലാം വന്നില്ല ഞാൻ പഠിച്ചത് അത്രയും വന്നില്ല എന്നാണ് പത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞത് കാരണം ഒരു പുസ്തകം മൊത്തം പഠിച്ചിട്ടും അതിനകത്ത് ഉള്ളതെല്ലാം വന്നില്ലെന്ന് തന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞത് അമ്മയ്ക്ക് അത്ര നല്ല വിശ്വാസമായിരുന്നു അമ്മ പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടി വിജയിച്ച കാർത്യായിനി അമ്മയെ സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിലെ വ്യക്തികൾ അനുമോദിച്ചിരുന്നു വലിയ വലിയ ആളുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടിനകത്ത് വരുന്നില്ലയോ അപ്പോഴ് ആളുകൾക്കൊരു വല്ലാത്ത ഒരു പ്രയാസം ആണ് അവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും പഠിച്ചെങ്കിലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ ചുമ്മാ അത് കൊണ്ട് വരത്തില്ല വരുവോ നിങ്ങളിവിടെ വരുന്നു എന്നെ കാണാൻ വരുന്നു ഞാൻ നാലക്ഷരം പഠിച്ചിട്ടല്ലേ എന്നെ കാണാൻ വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ വരുവോ സന്തോഷമോ വരുന്ന ആര് വന്നാലും എനിക്ക് സന്തോഷമോ പിന്നെ അതുകൂടാതെ മഞ്ജു വാര്യരെ സിനിമ അമ്മ പറയുന്ന ഞാൻ സിനിമയിലൂടെ ഒക്കെ മഞ്ജു വാര്യരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അതും അമ്മയ്ക്കൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ് അത് അമ്മയെ ഹരിപ്പാട്ട് ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിച്ചാണ് മഞ്ജു വാര്യർ കാണുന്നത് അവിടെ വെച്ച് അമ്മയെ ആദരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതും അമ്മയ്ക്കൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ് മഞ്ജു വാര്യർ ഒരു മകളെപ്പോലെയാണ് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്ന് അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അങ്ങ് അടുത്തോട്ട് ശരീരത്തോട്ട് അടുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മ രണ്ട് കൈവെടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുഖം പൊത്തിപ്പിടി അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു നാണത്തോടു കൂടി പറയാം അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ടേന്ന് അപ്പോൾ മഞ്ജു വാര്യർ ചോദിച്ചു അതെന്താ അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ട എനിക്ക് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതിയെന്ന് മഞ്ജു വാര്യർ ഇവിടെ അല്ലല്ലോ വന്നേ എരിപ്പാട്ടല്ലേ വന്ന് അരിപ്പാട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയല്ലായിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടു എന്നോട് ചോദിച്ചു അമ്മ മിടുക്കിയായിട്ടോ പഠിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയോ പോയി അമ്മ സിനിമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചായരുന്നില്ല അതെന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ എനിക്ക് അടിയുള്ള അമ്മയ്യ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു അതൊക്കെ ഒരു വലിയ അനുഭവങ്ങളാണ് അങ്ങനെ അമ്മൂമ്മ നന്നായി അമ്മ അമ്മൂമ്മ വർക്ക് ചെയ്ത് അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ അമ്മൂമ്മയുടെ ചെറുമക്കളും എല്ലാം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കാരണം ഈ തൊണ്ണൂറ്റാറ് വയസ്സായ അമ്മൂമ്മ എത്രയും പിന്നെ മുകളിലെത്തിക്കുക അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങെടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ആഗസ്റ്റ് അഞ്ചാം തീയതി കാണിച്ചല്ലൂർ സ്കൂളിൽ വെച്ച് പരീക്ഷ നടത്തുന്നതും അമ്മയുടെ അടുത്തിരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതിയ രാമചന്ദ്രൻ പുള്ള എൺപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള അത് അമ്മയുടെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മരുമകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എൺപത് വയസ്സുണ്ട് അദ്ദേഹം അമ്മ എഴുതുന്ന പരീക്ഷ പേപ്പറിലിട്ട് എത്തി നോക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ചാനലുകാർ എടുക്കുകയും അത് പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വരികയും അത് വളരെ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും പിന്നെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ അമ്മ സംസ്ഥാനത്തെ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി സംതിങ് പഠിതാക്കളിൽ ഒന്നാം റാങ്കോടു കൂടി അമ്മ പാസ്സാകുകയും കൂടെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു വലിയ ആഘോഷമായിട്ട് അങ്ങ് മാറി ഈ മുട്ടൻ ദേശം ആരും തന്നെ അറിയാത്ത ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ചേ മുട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് ആ മുട്ടം പ്രദേശത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി മുതൽ എല്ലാവരും വരുന്ന് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും അതൊരു ആവേശമായിട്ട് മാറിയൊക്കെയാണ് അമ്മ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു താരമാണ് ഇന്ന്
പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചും വിജയത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കാർത്യായിനി അമ്മ പ്രായത്തെ പോലും മറന്ന് വാചാലയാകും സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്ര എഴുതിയല്ലോ ഈശ്വരന് ഇത്ര തന്നല്ലോ ഉള്ള ആശയായിരുന്നു സന്തോഷമായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഞാനിപ്പോൾ കുറേ ദിവസം പഠിക്കുന്നു മിന്നാന്നുമാരല്ലായിരുന്നു പഠിക്കുന്നത് കുറേ ദിവസം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആരും ഉപയോഗിക്കരുത് ആരും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്താണ് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആരും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ വെള്ളം അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും മുറ്റമടിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തു നിന്നും ഇന്ന് സമൂഹം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയതിന് പിന്നിൽ കാർത്തിയായിനി അമ്മയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം തന്നെയെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ഞങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് തൊട്ട് സാക്ഷരതാ പ്രസ്ഥാനത്തുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് അമ്മയെ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം കണ്ടു കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ വെളുപ്പിനെ ഒരു മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തൂക്കാൻ പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച സമയത്ത് മടങ്ങളിൽ മിറ്റം അടിക്കാനും അവരുടെ വീട് വീട് പണി ചെയ്യും അതിനുശേഷം വീണ്ടും നാല് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും ഈ മിക്കവാറും ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഈ അമ്മ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ അത്താഴശീവലിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മണി എട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ പിന്നെ എട്ട് മണി കഴിയുമ്പോഴാണ് അമ്മ വീട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പകൽ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ആരും തന്നെ അമ്മയെ അങ്ങനെ കാണാറേ ഇല്ല അതിന് മുമ്പ് മടങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പോറ്റി മടത്തിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ജോലി കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അവിടെ അവിടെ മുട്ടത്ത് അമ്പലത്തിൻ്റെ വടക്കേ മടത്തിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ജോലി അവിടെയൊക്കെ ശമ്പളം വലുതൊന്നും ഇല്ല ഉച്ചയ്ക്ക് നാല് ചോറ് തരും വലും നാലോ അഞ്ചോ ഇപ്പോഴേ ചക്കരക്കണക്കല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴേ രൂപ കണക്കായോട് പത്ത് രൂപ തരും അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓടുമായിരുന്നു പരീക്ഷാ വിജയം ഈ മുത്തശ്ശിക്ക് പകർന്നു നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതല്ല അമ്മയ്ക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ സമീപിച്ച സമയത്താണ് അമ്മയ്ക്ക് ഇനിയും പഠിക്കുന്നതിന് എന്തോ ആഗ്രഹമാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ അവിടെ ഇതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് അപ്പം അന്നേരം അത് അത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പിന്നെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ കൈവശം കൊടുത്തു വിട്ടു പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് തന്നെ വീട്ടിലെത്തി കമ്പ്യൂട്ടർ നൽകി കാർത്യാനിയമ്മ എന്ന പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അവരെ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത് അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന അമ്മയുടെ ആ സന്തോഷം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹവും സാധിച്ചു ഇനി തുടർ പഠനത്തിന് എല്ലാവിധ സഹായവും സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിന്ന് കാർത്യാനിയമ്മയ്ക്ക് നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയാണ് മന്ത്രി പോയത് കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം കിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായി ദിവസവും പരിശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട് മക്കളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു ഒന്നും പിന്നെ ഇരുപത്താറ് വരെ ചെയ്യും പേര ടൈപ്പ് ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നിന്നും നൂറ് വയസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും പത്താം തരം എഴുതി വിജയം നേടണമെന്നാണ് കാർത്യായിനി അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അമ്മ എപ്പോഴും പറയും എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കണമെന്ന് അമ്മ ഇനിയിപ്പം നാലാം ക്ലാസ് എഴുതുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വയസ
പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തുടങ്ങും പിന്നെ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറാമത്തെ വയസ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേ അമ്മയ്ക്ക് പത്താകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പത്താം ക്ലാസ് പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ കുറേ കൂടെ പഠിച്ച് എത്താണ്ടാണ്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ഈ രണ്ട് വിഷയം കൂടി ഇനി അമ്മ പഠിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നെ അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇപ്പം തുടങ്ങിയത് അത് പഠിച്ച് നാല് പിന്നെ ഏഴാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹിന്ദി തുടങ്ങും ഹിന്ദിയും പഠിച്ച് എന്തായാലും അമ്മയെ ഞങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ എത്തിച്ചിരിക്കും അത് അമ്മയുടെ ആ അമ്മയുടെ ആ മനസ്സിൻ്റെ ആ ആഗ്രഹം കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് അമ്മയെ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാക്കുകയാണ് എഴുതാൻ എഴുതണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈശ്വരം വിളിച്ചാൽ പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കൂ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എഴുതാൻ ഒക്കെ എഴുതുക ഞാൻ അങ്ങനെ ആ പ്രദർശിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് അവ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഈശ്വരനെ വിളിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാനെത്തിയ കാർത്യായിനി അമ്മ പത്താം തരം എന്ന സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് പഠിക്കാൻ അങ്ങോളം പത്ത് വരെ പഠിക്കണം ആശ എന്നും പഠിക്കണം നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കണം ഏഴാം ക്ലാസ് ഉല്ലത പഠിക്കണം പത്താം ക്ലാസ് ഉല്ലത പഠിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കണം ഈ പ്രായത്തിലും ജോലി നേടണം എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കാർത്യാനിയമ്മയുടെ ആത്മവിശ്വാസം കേരളത്തിനും ഇന്ത്യയ്ക്കും മാതൃകയാണ് ഇനി എൻ്റെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് രണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല കണ്ടേരിയിലെ ജോലിക്ക് പോയവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ കിട്ടണം അവിടെ ഭർത്താവ് ഞാൻ കാലിൻ്റെ സുഖമില്ലാത്തത് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കണം എനിക്ക് അത് കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഈശ്വരൻ എന്നെ വിളിക്കാവുന്ന എൻ്റെ ആഗ്രഹവും ഞാൻ നാട്ടുകാർക്ക് ഏറ്റത് ഞങ്ങൾക്ക് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കരയോഗത്തിൽ നിന്ന് കരയോഗത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി ആ കാശ് എൻ്റെ മോള് പറഞ്ഞു അമ്മ ആ കാശ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട കരയോഗത്തിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് അമ്മയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പതിനായിരം രൂപ അവിടെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ദേഷ്യമായി പിന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ സന്തോഷം വേണ്ടിയിട്ട് അയ്യേ രൂപ കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സന്തോഷം വേണ്ടിയിട്ടല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്നെപ്പോലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ആണ്ടുകൾ കൊടുക്കട്ടെന്നും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു മലരാണി കാടുകൾ തിങ്ങി മലതാക കാന്തിയിൽ മുങ്ങി മുങ്ങി പതറാത്ത കാലടികളുമായി ചുറുചുറുക്കോടെ ഈ മുത്തശ്ശി നടന്നെടുക്കുന്നത് അക്ഷരങ്ങളുടെ അനശ്വര ലോകത്തേക്കാണ് തലമുറകൾക്ക് പ്രചോദനവും ശക്തിയുമാകുന്ന ഒരു അക്ഷര ദീപനാളമായി എന്നും ജ്വലിക്കട്ടെ ഈ അക്ഷര മുത്തശ്ശി This is 24.